பெரியார் மணியம்மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் ஏரோ ஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் வித் ஸ்பெஷலிசேஷன் இன் அன்மேனட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் மேஜிக் ஷோ தி கிரேட் அண்ட் வாட்டர் எஸ்கேப் பை மெஜிஷியன் விக்னேஷ் பிரபு டெய்லி ஃபோர் ஷோஸ் பிட்வீன் ஏப்ரல் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் டு ஜூன் ஃபோர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் அண்ட் வாட்டர் சேனல் ஓவர் ஃபைவ் தௌசண்ட் அக்வாட்டிக் கிரியேச்சர்ஸ் அண்ட் மச் மோர் ஓன்லி அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் அதுபதி படங்கள் தெரியும் நான் பெரிய ஃபேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ அப்படி இருக்கும்போது லியோக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு படம் ஆக்சுவலி இந்த வருஷத்திலே ஒரு பிகஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தளபதிக்கான <laughs> தெரியாம <laughs> மனசாட்சிதான் <laughs> ஹாய் இந்தியா கிளிஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் சேது இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக யாராக பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ரோஹிணி தேட்டர் ஓனர் ரேவந்த் ப்ரோ தான் பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் ஆனால் இப்போ பிஎஸ் டூ வந்து பயங்கரமாக கலக்கிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் எப்படி நான் போய்கிட்டு இருக்கு இல்லை நம்ம பிஎஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம் எப்படி படம் போகும்போது ஏன்னா தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி பா பாகுபலி இருந்துச்சோ அது மாதிரி நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பிஎஸ் பிஎஸ் ஒன் பொன்னியின் செல்வன் அந்த பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் டு பி ஆனஸ்ட் நம்ம எதிர்பார்க்கறத விட பிஎஸ் ஒன் வந்து கலெக்ஷன் பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஸோ இட் வாஸ் ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஓப்பனிங்காக இருந்தாலும் சரி உங்கள் லாங் ரன்லேயுமே ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஆக்சுவலி எனி தேட்டர் ஓனர் இன்ஃபேக்ட் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு நம்ம பிரம்மாண்டமாக தமிழ் சினிமாலையும் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல பட் த டீம் ஹஸ் ஒர்க் ஒண்டர்ஃபுல்லி வெல் அண்ட் கிவன் அஸ் அ பிளாக் பஸ்டர் இண்டஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹெட் கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த படம் வந்த போது எல்லாருமே எதிர்பார்த்து பிஎஸ் டூ ஸோ நீங்கள் பிஎஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க மட்டும் இல்லாமல் வயசான அவங்க தேட்டர்லாம் போய் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கும் அவங்களாம் அவங்களாம் வந்து தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிச்சு தமிழில் ஆடியன்ஸ் மத்தியில் ஸோ அதோட கண்ட்ரிபியூஷன் வரும்போது அதுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு அதுக்கான ஓப்பனிங்கும் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வெற்றிகரமாக ஓடிட்டுருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தமிழ் சினிமா வந்து இந்த மாதிரி தமிழ் சினிமாலையும் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு காமிச்சது ரொம்ப சொல்லுவோம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ஏஜ் பர்சன் குட்டீஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப என்கேஜ் ஆகிட்டு டிக்கெட் கிடைக்காம போகிறாங்க நம்ம ரோஹிணி தேட்டரில் எந்த அளவுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது ரொம்ப பயங்கர டிமாண்டாக போயிருக்கு நம்ம என்ன தான் அர்லி மார்னிங் ஷோஸ் மிஸ் பண்ணாலுமே நம்ம நைன் ஓ கிளாக் ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாமே ஃபுல்லாக போயிருக்கேன் ஆல் ஸ்க்ரீன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா ஸ்க்ரீனும் நல்லா ஹவுஸ் ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த சம்மர்னால உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பூஸ்ட் ஹாலிடேஸ் எப்பயுமே உங்களுக்கு நல்லா படம் என்ன படம் வந்தாலும் நல்லா போகும் ஸோ பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி படம் வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரெவன்யூ கலெக்ஷனாக இருக்குது எதனால் ஃபோர் ஏம் ஷோ இல்லைண்ணா பிஎஸ் ஃபோர் ஏம் ஷோ கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் தரல ஆஸ் பர் லா தஸ் நோ பர்மிஷன் நான் மற்ற உங்களுக்கு பொங்கல் டைம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஜியோ பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்பெஷல் ஜோ போடலான்னு இது வந்து அந்த மாதிரி இந்த அக்கேஷன் கிடையாது இட்ஸ் நார்மல் வீக் டே ஸோ அதான் இந்த ஆர்டரும் எங்களுக்கு வரல ஸோ அதனால் எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைட்லேருந்தும் இந்த டைம் கேடிஎம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபாலோ சரி அது கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்தது ஏன்னா நைன் பேர் இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் நான் ட்வீட் கூட போட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் ஏர்லி மார்னிங் ஷோஸ் மிஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங் ஷோஸ் வந்தால் இப்போ நைட் ஷிஃப்ட் பண்ணுறவங்க படம் பண்ணி பார்த்துட்டு ப்ரெஸ் எடுப்பாங்க இல்லைன்னா ஏர்லி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறவங்க ஏர்லி ஷிஃப்ட் மார்னிங் போகிறவங்க மார்னிங் படம் பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த வந்து ரொம்ப கன்வீனியன் டைமாக இருந்துச்சு இப்போ நைன்ன்ற போது உங்களுக்கு வந்து காலேஜ் போகிறவங்களுக்கு வர முடியாது ஒர்க் பண்ணுறவங்க வர முடியாது ஸோ இப்போ நான் என்ன புரியல மேம் கமர்ஷியல் நம்ம ஒரு கமர்ஷியல் ஒரு எண்டிட்டி மற்ற எல்லா கமர்ஷியல் என்டிட்டியும் வந்து அபவ் எயிட் எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தால் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட்டோட லாஸ்ட் இயர் ஜூனில் வந்துச்சு ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் அவுட் ஒர்க் பண்ணும்போது ஏன் தேட்டர்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் தேட்டர்ஸுமே கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் வருது
ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ணி ஏதாவது உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாலும் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறத பற்றி பேசிட்டோம் ஆனால் இப்போ வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹையாக இருக்கிறது வந்து லியோ அதுக்காக எப்படி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு தளபதி படம்னாலே தெரியும் பேசாமல் பெரிய ஃபேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது லியோவுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது படம் ஆக்சுவலி இந்த வருஷத்துலேயே ஒரு பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபிலிம் இன் இந்தியாவே சொல்லலாம் லியோ தான் ஸோ ஒரு இப்போ அவங்க ப்ரொமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா சரி ரொம்ப கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு தெரிவிக்கணுமோ எல்லாமே ஒரு போர்ஷன்னா கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வராங்க அதோட ப்ரொமோஷன் வந்து வேறு எல்லாம் இருக்கும் போது எப்படி இருக்கோ ரோஹிணியில் வந்து தளபதிக்காக எப்பயும் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த தளபதிக்கான ஒரு விஷயங்கள் எப்பயும் விட பழசை விட இன்னும் பயங்கரமாக ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக பயங்கரமாக எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஆஸ் அ ஃபேன் ஆஸ் அ தேட்டர் ஓனர் பயங்கர சரி ஏன்னா ஒரு ஒரு டைமும் வந்து தளபதி படமோ தலை படமோ வரும்போது பயங்கரமாக உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது எப்படின்னா கண்ணாடி உடைக்கிறாங்க அப்புறம் ஸ்க்ரீன் கிளியுது இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி ஒரு ஒரு தடையும் சொல்ல மாட்டேன் இது வரைக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு பட் அதுவும் இந்த தடவை வந்து வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் உங்களுக்கு ரெண்டு படம் வந்துச்சு ஒரே டைம் வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் இந்த மாதிரி நடந்தது நடந்ததே கிடையாது இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோஹிணிலி ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் வி ஆர் டிஸ்கிரிப்ட் போலீஸ் ஆஃபீஸர் எல்லாமே அஃபிஷியலாக பேசி அது எப்படி ஃபியூச்சரில் கொண்டு போகணுன்ற வரைக்கும் நான் பேசி வச்சுட்டோம் ரூட் அதுக்கான ஒரு ப்ளூ மார்க் மாதிரி பண்ணி பண்ணி வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி படம் கண்டிப்பாக வராது அதுக்கப்புறம் இப்போ ஸோ ப்ளஸ் அது வந்து தளபதி ஏகே சார் ரெண்டுமே பெரிய ஜெயின்ஸ் அவங்க படம் வரும்போது அந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் இருந்தும் ஸோ மற்ற தனியாக வந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த இம்பாக்ட் இருக்காது ப்ளஸ் வாட் எவர் த கேஸ் மேபி நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கும் இப்போ எதனால் வந்து ரோஹிணி தேட்டர் வந்து எப்பயுமே சர்ச்சையில் வருது அதை பற்றி நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க சிட்டியில் ஒரு ப்ராமினண்ட் தேட்டர் அது வந்து சர்ச்சையாக வரணும் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் மீடியாவில் இருக்கீங்க நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம சைட்லேருந்து வி ஆர் நோ வீணோ நம்ம நியாயத்துக்காக வாட் வி டூ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரியாலிட்டி நிறைய பேர் என்னென்னா ரியாலிட்டி என்னன்னு தெரியாமலேயே அவங்க வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியனோ அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நடந்துச்சுன்னா தெரியாது சில பேருக்கு சும்மா ஒரு மாப் மேன் நன்றி மாட்டிருக்கும் ஸோ இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் ஸோ நம்ம அதை வச்சுட்டு நம்ம அது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் நம்ம வந்து வீல் ஸ்டார்ட் லூசிங் ஆர் டெம்பர் வீல் ஸ்டார்ட் லூசிங் ஒரு ஃபோக்கஸ் எல்லாமே போயிடும் ஸோ என்ன கரெக்டாக நடந்துச்சு அது எப்படி நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் அதை பொறுத்து நம்ம போகணும் தவிர நம்ம மற்றவங்க சொல்கிறத வச்சு மட்டும் போகலாம் நம்ம நியாயம் நம்ம நடத்துட்டா போதும் நமக்கு மனசாட்சிக்கு நம்ம உண்மையாக இருந்தால் போதும் நம்ம மற்றவங்க ப்ரூவ் பண்ண அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து வி ஆர் பின் ரைட் இன் ஆர் ஓன் வேஸ் மக்கள் வந்து வேற வேற விதமாக சொல்லலாம் வேற வேற இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் பட் அது வந்து அவங்களோட சுதந்திரம் நம்ம வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் இருக்கோம் ஸோ அவங்க அவங்க என்ன வேணால் பேசிகிட்டு போகலாம் தப்பாக இருந்தால் கண்டிப்பாக திருத்திப்போம் பட் தப்பாக இல்லாத டைமில் நம்ம நியாயமாக இருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து மக்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் நம்ம வந்து வி ஹவ் டு கோ பை ஆர் இன் டியூஷன்ஸ் அண்ட் ஆர் ஏன்னா என்னென்ன என்னதான் கர்மான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் வி பிலீவ் இன் கர்மா ஸோ கண்டிப்பாக நியாயத்தை மட்டும் விட்டு இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் தான் சொல்லணும்னு அதனால் ஒன்று கேட்குறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணலை ஆனால் உங்கள் தேட்டரில் இருந்த ஒருத்தவர் வந்து அப்படி ஒரு சர்ச்சையில் மாட்டிக்கிட்டாரு ஸோ அது வந்து உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க ஃபர்ஸ்ட்லி அது வழி மனுஷன் ஐ வாஸ் நாட் ப்ரெசென்ட்டுங்க நிறைய பேர் நான் தான் அந்த மாதிரி சொன்னேன்னு நிறைய போட்டாங்க அந்த இன்ஸ் இன்சிடென்ட் வந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி என்னென்னே தெரியாமல் நான் கற்றுனது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்டாஃப் கூப்பிட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன இன்சிடென்ட் தெரியல நான் ட்விட்டரில் தான் பார்த்தேன்னு தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு என்ன இன்சிடென்ட்டுன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கேட்டேன் அவங்க ஏன்னா ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைங்க வந்தாங்க ப்ளஸ் யூஏ சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து பேரண்டல் கைடன்ஸ் இருக்கணும் இல்லைன்னா கார்டினாக இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ஒரு நாலு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பெரியவங்க தான் இருந்தாங்க போல ஸோ வி ஹாவ் டு க்ராஸ் வெரிஃபை வெதர் அவங்க தான் இதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் மேக்ஸிமம் அந்த இடத்துல டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் உள்ள தான் வந்தாங்க உள்ளே வந்து எல்லாமே ப்ரூஃப் இருக்குது எவிடன்ஸ் வீடியோ போட்டிங் எல்லாமே இருக்குது மேனேஜர் உடனே அங்கே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டார் அந்த மாதிரி இஷ்யூ வருதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே மேனேஜர் கீழே இருக்கு கீழே உடனே மேலே அலோவ் பண்ணிட்டார் ஸோ வித்தின் மேட்ரு ஆஃப் ஃபிய
கொரோனா போய் விக்கிரம் ஃபுட் இப்போ வந்து ஒரு என்ஜிஓ இருக்கும் தேட்டர் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய் அப்படின்னு போட்டு ஒரு என்ஜிஓ வந்து ரோஹினி நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் வர டெய்லி வர ஒரு கலெக்ஷன் வந்து விக ஃபுட் டு பீப்புள் அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் கேட்ஸ் இந்த மாதிரி வரி குறைவர்கள் எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு மனசாட்சி படி நம்ம உண்மையாக இருக்கோமா அவங்களுக்கு எந்த வகை இதில் வந்து காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதெல்லாம் கொண்டாடு திஸ் இஸ் ஐ மீன் இது வந்து ரொம்ப ஒரு டார்கெட்டட் இது தான் ஒன்றுமே இல்லை காஸ்ட்ன்ற வார்த்தை எதுக்கு இங்கே வருதுனே தெரியல நமக்கு தளபதி படத்துக்கெலாம் சரி ஒரு எனி பிக் மூவி அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் கேட்ஸ் இந்த மாதிரி இவங்களாம் கூப்பிட்டு ஸ்பெஷல் ஷோ நான் போடுறேன் ஃப்ரீ ஷோஸ் என் நிறைய ஷோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் இவங்க பேசும்போது எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட் மேட்டர் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் கடவுள் தெரியும் நம்ம எவ்வளோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு ஸோ அது இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நெகட்டிவிட்டி கிவ் வி கிவ் தாட்ஸ் நம் வி கே நாட் ரன் அ பிஸ்னஸ் நம்ம லைஃப்பில் வி கேன் வி பீஸ்ஃபுல் யார் வேணும்னே பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு தளபதியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அஜித் சார் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டாலின் சிஎம் அவர் சிஎம் இருந்தாலும் சரி ஒரு மோடி சார் இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலுமே கமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம ஊரில் வந்து நெகட்டிவிட்டி பாஸ் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க யாரும் இப்போ டைம் பாஸ் ஆகல போர் டிகிரி சரி எல்லாரும் திட்டுறாங்க ஸோ நம்மளும் திட்டுவோம் அவ்வளோதான் சும்மா ச மென்டாலிட்டி தான் சும்மா உங்களுக்கு டைம் பாஸுக்கு வந்து யாராவது திட்டணும் அதுதான் இந்த மாதிரி இவங்களை டார்கெட் பண்ணி திட்டணும்னா இந்த ஸோ இவங்கள இன்னைக்கு இவங்க தான் டாப்பிக்கா சரி இவங்க நம்மளும் திட்டுவோம் லைக்ஸ் வருதா ரீட்வீட் வருதா ஓகே நம்ம திட்டுவோம் அதுதான் இப்போ வந்துட்டு அந்த விஷயம் நடந்ததே உங்களுக்கு தெரிலன்னு சொல்கிறீங்க தெரிலன்னா அந்த மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் தெரியல அதுக்கப்புறம் அவர் அப்படி நடந்துக்கிட்டாரு அவரை நீங்கள் எப்படி வான் பண்ணீங்க என்ன சொன்னீங்க கண்டிப்பாக வான் பண்ணுவோம் இல்லை அவர் எதுக்கு மெயினாக வான் பண்ணால் அந்த பாடி லாங்குவேஜ்க்கே வான் பண்ணேன் பேசுகிறது கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக இன்னும் கைண்டாக எடுத்து சொல்லிடலாம் அது நாங்கள் வான் பண்ணேன் மற்றபடி ரூல்ஸ் வந்து திருப்பி வி எக்ஸ்பிளைன் எல்லா ஸ்டாஃபையும் கூப்பிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் எப்படி ஒரு ஸ்டாஃபு ஹேண்டில் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணி எல்லாமே வி அகைன் ஆட லெசன் மாதிரி வச்சோம் ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டாஃபும் ரீஷபிள் பண்ணி எல்லாமே மாற்றணும் ஸோ அந்த வகையில் வீடு டார் பெஸ்ட் ஸோ தட் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத பிஹேவியர் வந்து நம்ம வேறு யாருக்கிட்ட பண்ணக்கூடாது ஓவர் இட் இஸ் அது வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியாக இருக்கலாம் ஒரு காமன் லேமனாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் ஈக்குவல் ட்ரீட் பண்ணும் அது அந்த வகையில் ஓகே பட் அந்த இன்சிடென்ட் என்ன நடத்தனு தெரியாமல் சில பேர் வந்து வேறு மாதிரி கொண்டு போனாங்க குச்சி அடித்தாங்க அதெல்லாம் இம்பாசிபிள் அது எப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரில ஸோ தான் சொல்லுமே இன்னும் சொல்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம நிறைய பார்த்து இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக தேட்டர் நடத்துகிறோம் இது மாதிரி நிறைய நகைட்டி பார்த்துட்டோம் வி ஹேவ் டு கோ த்ரூ அதாவது இப்போ கூட அவர் எதுவுமே பேசாமல் அந்த வீடியோவில் மூவ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பார் இப்படின்ற பாடி லாங்குவேஜ் நீங்கள் கரெக்டாக தான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் கேட்டதுக்கு அவர் உங்ககிட்ட எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அவர் அந்த அவர் பண்ணி கேட்டாருங்க மீடியா இருக்குல்ல நிறைய மீடியா இருக்குமோ அவர் பண்ணி கேட்டார் என்ன இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து மீடியாலாம் பெருசாக பார்த்துருக்க மாட்டேன் எல்லா மீடியா ஃபோர்ஸ் பண்ணாலும் அவருக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரில ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து செலப்ரேஷன் வந்து ரோஹிணி பயங்கரமாக இருந்தது இந்த இப்போது ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்துட்டு அது கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க நம்ம இது வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ வந்து வாய்ஸ் இது துணிவில் பயங்கரமாக பண்ணுவோம் நல்லா பண்ணுவோம் அது பயங்கரமாக போயிட்டு இருந்தது பாடிஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ நல்லா பண்ணணும் ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீயாக பண்ணணும் அது ரொம்ப சிறப்பாக தான் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு அக்கேஷன் வந்தால் நான் பண்ணுவோம் சும்மா பண்ணுவோம்னா அவங்களுக்கு வந்து அதோட எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டியே போயிடும் சும்மா நான் செலிப்ரேஷன் பண்ணுறேன் பண்ணுற பண்ணவே மாட்டோம் நாங்கள் ஏதாவது அக்கேஷன் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஆடியன்ஸ் கிட்ட வருது அப்படின்னா வில் டூ இட் நம்ம சும்மா பண்ணுமே நான் இன்றைக்கும் பண்ணது கிடையாது ஸோ பண்ணுறவங்க நல்லா போயிட்டு தான் இருக்குது இப்போ ரோஹினிக்கும் எஸ்டிஆருக்கும் உள்ள பந்தம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா அவர் படம் வரும்போது எஸ்டிஆர் வந்து எப்பயுமே ரோஹினிக்கு தான் வருவாங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இப்போது இந்த டைம் பத்து தலை அப்போ என்ன நடந்தது வந்தாங்களா அவர் இருந்து தேட்ருங்க போகல அப்படி அவர் இருந்து தேட்ருங்க போகல ஐ மீன் எஸ்டிஆர்னா இல்லை தனுஷ் சரந்தன் சரி அவரும் நம்ம ரோஹின் தான் பார்ப்பார் படம் மெனி டீம் நிறைய டீம் வந்து ரோஹின் பார்ப்பாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பேசிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு ஹேண்ட் ஷேக் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌட் வேறு ஜாஸ்தி நீங்கள் இருக்கும் போது தே ப்ரிஃபர் கம்மிங் இயர் ஸோ அதனால் செலிப்ரேஷன் நீங்கள் இப்போ